ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் உங்கள் ஸ்வீதா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான அண்ட் எல்லோருக்கும் ஃபேவரேட்டான காலிஃப்ளவர் கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு பூ அளவுக்கு நான் காலிஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரு ரெண்டு டைம் தண்ணி ஊற்றி தக்காளி ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன் காலிஃப்ளவர் சில பேர் கொத்துக்காது இல்லையா அதனால் இது நமக்கு குழம்பு மசாலா பவுடர் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் அப்புறம் மஞ்சள் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயம் பவுடர் அண்ட் லைட்டாக சிக்கன் மசாலா வாசனைக்காக ஸோ வாங்க ஒரு டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் கிரேவி பண்ணிடலாம் நான் ஸ்டார்ட் பிங்கில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா காலிஃப்ளவரை ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் ஒரு ஹாஃப் பாயிலுக்கு வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து காலிஃப்ளவர் வேக வச்ச தண்ணி வந்து நான் குடிக்கிறதுக்கு சூப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிட்றேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் காலிஃப்ளவர் எடுத்து இதில் போட்டுட்டு உப்பு மஞ்சள் இதை மட்டும் போட்டு ஒரு ஹாஃப் பாயில் அளவுக்கு நம்ம இதை குக் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்புறம் இதிலேருந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த காலிஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற தண்ணி வெறுமனை மஞ்சள் அண்ட் உப்பு மட்டும் சேர்த்துருக்கு அந்த தண்ணி வந்து நம்ம சூப்பாக வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு நீர் இருக்கும் இல்லையா காலில் நீர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள்லாம் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் சூப் எடுத்து குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது சீக்கிரமாகவே நீர் அப்புறம் வந்து காலில் வலி பெயின் இருக்கிறவங்க வயசான அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பெயின் இருக்கும் மூட்டு வலி ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு சீக்கிரமாக கியூர் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க முட்டை கோஸ் காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் சூப் வச்சு குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த சூப்பை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சு எப்பவுமே குடிக்கிற பழக்கம் உண்டு ஸோ பாருங்கள் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வேக வைக்கிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே ஒரு ஹாஃப் பாயிலுக்கு மேலேயே நல்லா குக் ஆயிரும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு குக் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் வாட்டர்லேருந்து நான் காலிஃப்ளவரை மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் தண்ணி வந்து எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரேவிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரேவி பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த டைமில் இந்த தண்ணியை கூட நம்ம ஊற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஹாஃப் பாயில் ஆன காலிஃப்ளவரை நம்ம செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ ப்ரைட்டாக அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த வாட்டர் தான் வந்துட்டு நான் சூப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் தனியாக எடுத்து வச்சிட்றேன் இது வேணும்னா நம்ம கிரேவிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா காய வச்சாச்சு அஸ் யூஷுவல் நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த பட்டை கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஆயிலில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுவும் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக பெரு பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கிறேன் வாசனைக்காக மட்டும்தான் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து சேர்த்துட்டு நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ அந்த பூண்டு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகணும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதே இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயம் இதோடு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் வந்துட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி அப்புறம் வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு எல்லா கூடயுமே வந்துட்டு நம்ம இந்த கிரேவி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது ஓரளவுக்கு வேக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும்தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்தனா ரொம்ப ஒரு மாதிரி புளிப்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் காலிஃப்ளவர் பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக தக்காளி சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு தக்காளி மட்டும் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ ஒரு ஹாஃப் பாயிலுக்கு மேலே நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா என்னெல்லாம் சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு காலிஃப்ளவரில் வேறு இருக்குது ஸோ இதில் லைட்டாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போவும் யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மசாலா லைட்டாக போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காய பவுடர் ஏன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகணும் இல்லையா அதனால் அண்ட் சிக்கன் மசாலா
ஃபஸ்ட் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதோடு கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு அப்புறம் நமக்கு தண்ணி தேவை அப்படின்னா நம்ம லைட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்க்குறதா இருந்தது அப்படின்னா அது அந்த தண்ணியோட இது வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் தனியாக பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம காலிஃப்ளவரில் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இனிமேல் தேவை அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறது ஆப்ஷனல் தான் அப்படி வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் அப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு அரைச்சிட்டு அது இந்த ஸ்டேஜில் லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா கூட நல்லாவே இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு திக் கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா இது அழகாக சப்பாத்தியில் இந்த காலிஃப்ளவர் எடுத்து எடுத்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க அப்படின்னா தான் நல்லா பைண்ட் ஆகும் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு கிரேவி ஸோ சர்வ் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ ஒரு டேஸ்டியான அண்ட் ஹெல்த்தியான நமக்கு வந்து ஒரு மெடிசினல் ஒரு காலிஃப்ளவரை வந்து கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்